Hello mga mga ka brothers. Uh, let me share to you how uh, to calculate and uh, the rate of receptacles in an office building with uh, more than 10 kVA load as per PEC 2017 interpretation. Okay, ito po yung uh, table ng article ng PEC 220.35 yung demand factors for the non-dwelling receptacle loads. Ito po yung portion ng receptacle loads na ating pagbabasihan. Pag ito ay 10 kVA or less, ano natin siya sa 100%. Pero pag siya ay uh, uh, more than 10 kVA, we have to derate it or cut it half by 50% sa ating calculation. Okay, tignan po natin ang uh, uh, next slide here. Ito po yung PEC 2.20.25K. Uh, Meron tayong uh, bank, uh, office buildings na gagamitin dito. Ito po yung ginamit natin dyan sa ating uh, calculation, the office building. In the banks or uh, the receptacle loads shall be calculated to be larger or one of one or two. Ito po yung one or two. Okay, so yung una natin dyan ay uh, yung sinasabi dyan sa one ay the computed load from 2.20.25. Ito po yung actual na i-compute natin ang load ng actual po yan ang load ng uh, mga receptacles natin at uh, pag more than 10 na uh, kVA siya ay uh, i rate natin siya into half or 50% ikakat natin siya ito naman pong uh, number 2 ay ito po yung sa PEC na code na 11 uh, volt amperes na hindi natin kailangan pang wa i-derate dahil walang derating dito sa uh, number 2 at lahat ng receptacles na gagamitin natin ay meron siyang 180 VA na i-apply whether this is 1 uh, outlet 2 outlets or 3 outlets pag uh, more than 4 outlets na yan ay ang code dyan ay 990 VA na ang i-apply natin dyan ok ito po yung sa una yung sa number 1 based on the actual calculation procedure uh, meron tayong uh, office building with a total area of 4.5 km uh, squared. At uh, kanyang uh, meron siyang 500 pieces na receptacles, duplex receptacles, doon sa schedule plan. Tapos, i-calculate natin at i-derate natin ito dahil tingnan natin kung uh, lumagpas sa 10 kVA. So, nag uh, no tayo ng 500 times 180 VA. Ang lumabas ay 90 KVA. So, kailangan natin mag-derate. I-derate natin siya kasi lumagpas siya sa 10 KVA. So, alin yung 10 KVA niya? First 10 KVA ay uh, 100%. So, 90 minus 10 KVA ikakat natin siya sa 50% which is 40 KVA. So, meron na tayong uh, sa number 1 ay uh, 50 KBA na total. Yun yung number 1 sa kaninang diniscuss natin binasa. Okay, dito naman tayo sa base naman sa PEC uh, 2.23.560. Meron siyang kanina na uh, itong uh, 11 VA meter square dun sa number 2. Mumultiply natin yan sa 4,500 uh, meter squared. Meron tayong nalabas niya na 49 point KBA. 14.5 kBA wala tayong derating dito kasi ito direct sa PEC wala siyang uh, derating so uh, iano ko sa inyo ulit ito yung pangalawa, ito yung una at nandito yung sa una natin na kinompute na meron derating meron tayo dyang 50 kVA. okay dito naman sa pangalawa meron tayong 49 lang 49.5 KVA. So, ang mataas dyan ay yung 50 KVA. Yun ang gagamitin natin sa ating design. Yun yung uh, ibig sabihin po niyan, ang interpretasyon niyan. So, ang conclusion niyan is gagamit tayo ng 50 KVA based sa number 1 na merong actual calculation and the rated uh, uh, computation ng value. Okay? Yan po yan. Thank you.